Olá pessoal, tudo bem? Marcos Fernandes, eu represento o meu instituto, que é o Instituto Marcos Fernandes, é um instituto de cursos, eventos, palestras, nas diversas áreas ao qual eu milito, uh, veterinário, homeopatia, psicanálise e constelação familiar. E o motivo pelo qual eu faço esse vídeo hoje é exatamente falar um pouquinho da minha trajetória profissional. É a primeira vez que eu conto como é que eu cheguei a essa visão é, ao qual eu tenho hoje, que é uma visão de mais de terapeuta familiar do que de médico veterinário exclusivamente. Eu me formei em Jabuticabal, o Nesp de Jabuticamal, em 1992, e naquela época, cerca de 30 anos atrás, a veterinária olhava muito para a doença ou para o órgão afetado que apresentava sintomas ao qual manifestava no animal e fazia com que o tutor levasse ao veterinário. Eu achava aquela situação, aquela visão um pouco pequena, porque eu olhava apenas para a doença e não para o doente. Eu me realizei sendo, e depois, posteriormente, sete anos depois de formado, fazendo homeopatia veterinária, onde eu via que os colegas homeopatas, tanto veterinários e também nós tínhamos aulas com os médicos, não olhavam para a doença, não olhavam para o sistema ao qual o animal adoecia mas olhavam para o animal, valorizava o doente e não a doença. Isso fez todo sentido para mim, porque um animal ele não pode ser um fígado, um rim, uma pessoa também, um pulmão, um coração, um estômago, isoladamente. Todos os órgãos, todos os sistemas, eles estão completamente em conexão, eles pertencem um ao outro. E mais, além de tudo isso, o, tanto os animais quanto as pessoas, elas estão ligadas ao sistema mental, ao sistema emocional, ao sistema espiritual, e aí vai. Só que isso já também não me bastava. Eu percebia ao longo do tempo, de clínica, que sempre fui, sempre trabalhei na área clínica, que os animais tinham muitas coisas dos seus donos, dos seus tutores. Às vezes eu dava um diagnóstico de diabetes, a pessoa dizia assim para mim, nossa, meu marido é diabético. Às vezes eu dava um diagnóstico de câncer, a pessoa falava assim, nossa, mas lá na minha família, três pessoas tiveram essa doença. Dava um diagnóstico de problema de coluna, a pessoa falava, nossa, eu tenho muita dor nas costas. Enfim, eu achava aquilo muito interessante, lúdico, inicialmente, era muito engraçado ver o cara de um focinho do outro, que inclusive esse foi depois o tema do meu livro. Só que eu não conseguia explicar que relação era essa. E aí eu fui fazer formação em psicanálise e eu passei a não mais olhar para o animal exclusivamente, mas olhar para quem estava do lado do animal, olhar para o tutor, olhar para os familiares ao qual o animal estava em contato. Pois bem, essa foi uma visão. A partir daí eu tive uma nova formação profissional. Isso me enriqueceu muito no meu consultório. Eu passei a fazer consultas mais longas, mas muito mais profundas, entendendo é, o tema daquela família, questões pessoais, é, os problemas que eles tinham no, no seu inconsciente familiar e que fez toda a diferença profissional. Bom, eu dei mais um passo, um passo agora quântico. Né? É, eu fiz formação em constelação familiar. Isso fez toda a diferença. A partir daí, eu passei não mais olhar para o órgão doente, não mais olhar para o paciente como um todo, segundo a visão homeopática, não mais olhar para quem estava do lado, que era o tutor, mas eu passei a olhar para o sistema familiar ao qual o animal estava inserido. Que sistema é esse? O sistema nosso, o sistema familiar humano, ao qual o animal convive. Pronto, a partir daí nasceu o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Então, pessoal, essa foi a minha trajetória profissional. Formação, uh, abordando o órgão doente, depois o paciente como um todo, uma visão holística, depois o tutor exclusivamente e depois toda a família. Tá bom? Não sei agora <risos> o que virá nos próximos anos, mas até hoje esse, essa foi a minha formação profissional e é por isso que hoje eu tenho essa visão de terapeuta familiar, né? muito mais do que exclusivamente médico veterinário. Eu entro na família através da porta do animal e a partir daí eu entendo dinâmicas 
que estão nessa família e que fazem com que o animal adoeçam ou que fazem com que o animal se mantenha doente. Tá bom? Dúvidas? É só entrar em contato comigo. 0 operadora 11 9 9639 0089. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.